కృపాంజలి కార్యక్రమానికి ప్రేమతో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో వృద్ధాప్యం అనే శీర్షికలో ఆఖరి మాటలు అనే అంశాన్ని మనం అధ్యయనం చేస్తున్నాం ప్రతి తండ్రి ప్రతి తల్లి వృద్ధాప్యంలో తన పిల్లలకు కొన్ని మాటలు చెప్పాలని ఆశపడతారు ఆ చెప్పే మాటలు వారి జీవితానికి చాలినంతటివిగా ఉండాలని కోరుకుంటారు అలాంటి వాటిని లేఖనంలో లిఖించి ఉంచాడు పరిశుద్ధాత్మదేవుడు అలా లిఖించి ఉంచిన ఈ వచనాలన్నీ కూడా మనకు నేటి దినాన్న అనేక మంది యవనస్తులకు అవి శ్రేష్ఠ పాఠాలు దావిది గారు సులోమనకు చెప్పిన ఆఖరి మాటల్లో దినవృత్తాంతాలు మొదటి గ్రంథ ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఉన్న మాటల్ని మనం గత వారం అధ్యయనం చేశాం చేస్తున్నప్పుడు వీటిని నాలుగుగా విభాగించాం నాలుగుగా విభాగించినప్పుడు మొదటిది సొలోమోనుతో చెప్పిన మాటలు రెండవదిగా సొలోమోను కోసం చేసిన ప్రార్థన మూడవదిగా సొలోమోను గురించి ప్రజలకు చెప్పిన మాట నాలుగవదిగా సొలోమోను గురించి ప్రజలను చెప్పమన్నమాట ఇవి మనం అధ్యయనం చేద్దామని అనుకున్నాం అనుకునే ఒకటి మాత్రం చూశాం ఇప్పుడు రెండు దగ్గరికి వెళదాం రెండు దగ్గరికి వెళ్లే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా ప్రియ తండ్రి పరిశుద్ధుడమైన గొప్పదేవ మీ కార్యాలు అవి జ్ఞానానికి మించినవి మా ఊహకు అందనివి మేము అర్థం చేసుకోవడానికి మీరు అనుగ్రహించిన ఆదరణకర్త వల్ల తప్ప లేకుంటే మేము అర్థం చేసుకునేలేం వివరించడానికి మీరు ఇష్టపడినందుకే కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ మా సమయాన్ని దీవెనగా మార్చుమని మీ ప్రత్యేకమైన కృపను ఈ సమయాన్ని కోరుకుంటూ ఎవరు వారికి పరిచయ చేస్తున్నారో తల్లిదండ్రుల ప్రేమను రుచించి వారి యొక్క రుణాన్ని తీర్చుకుంటున్నటువంటి కుమారులు కుమార్తెల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీరు చెప్పిన వాగ్దాన ప్రకారం వారికి దీర్ఘాయుష్నివ్వండి వారికి మేలు కలుగు చేయండి వారు నీ ఎందు క్షేమాన్ని పొందడానికి కృపనివ్వండి చాలినంతటి గొప్ప దేవుడు నీవు ప్రవ్వా తమ తల్లిదండ్రుల్ని సన్మానించే వారికి మీరు చేసేటువంటి మేళ్ళు ఉపకారాలు ఎన్నటికీ కొరత కావు కనుగా సాయపడమని ప్రత్యేకంగా కొద్దిమంది దుఃఖంలో ఉన్నారు తమ బాధలను వారు ఫోన్ చేసి మరి చెప్పుకుంటున్నారు వారి దుఃఖం మీరు తప్ప ఎవరు నివారించలేరు పాడైన పిల్లలు వ్యసనాలలో నిండిపోయినటువంటి పిల్లలు వారిని చూస్తూ ఏడుస్తూ ఇంకా రాలేదని ఎదురు చూస్తున్న అమ్మా నాన్నలు ప్రవ్వా వీరి విశ్వాసాన్ని కనపరిచి నీవు విశ్వాసం ఉంచిన ఏళ్ళ నీవును నీ ఇంటి వారిని రక్షించబడతారని చెప్పిన మాట చొప్పున వారిలో కూడా మీ ఆత్మకార్యం జరిగించరా వారు రక్షించబడిన వారై తల్లిదండ్రులకు వృద్ధాప్యంలో సంతోషం కలుగు చేయమి అని విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను చాలినంతటి మీ సహాయాన్ని ఈ సమయాన్ని కోరుకుంటూ నా స్వరాన్ని దయచేసి ముట్టుమని విజ్ఞాపన చేస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పేరట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ దినవృత్తాంతాలు మొదటి గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో సులోమోను కోసం దావిదు గారు చేసిన ప్రార్థన ఇలా ఉంది ఏముందంటే నా కుమారుడైన సులోమోను నీ ఆజ్ఞలను నీ శాసనములను నీ కట్టడలను గైకొనుచు వాటినన్నిటినీ అనుసరించినట్లును నేను కట్టదలిచిన ఈ ఆలయమును కట్టించినట్లును అతనికి నిర్దోషమైన హృదయము దయచేయము వండర్ఫుల్ ప్రేయర్ తాను కట్టడానికి దేవుడు అంగీకరించలేదు కానీ అవసరమైన సమస్తాన్ని సమకూర్చాడు సమకూర్చినవాడు కొడుకు కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ముందు తన కోసం ప్రార్థన చేసుకున్న ప్రార్థన అంతా కనపడుతుంది మనకు అది పదే వచ్చి నుంచి కనపడుతుంది అందులో ప్రత్యేకంగా సులోమోను కోసం చేసిన ప్రార్థన నేను ఇప్పుడు చెప్పింది నా కుమారుడైన సులోమోను అని 
నీ ఆజ్ఞలను నీ శాసనములను నీ కట్టడలను గైకొనచ్చు ఒక తండ్రి దేన్ని బట్టి ఆనందిస్తాడు ఒక అంటే దేవుని హృదయానుసారుడైన ఒక తండ్రి తన బిడ్డ యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటాడు ఆ బిడ్డ యొక్క జీవితం ఎలా ఉండాలని ఆశిస్తాడు అవి ఈ మాటల్లో కనపడుతున్నాయి నీ ఆజ్ఞలు నీ శాసనాలు నీ కట్టడలు గైకొనుసు వాటన్నిటినీ అనుసరించినట్లు ఇది దావిదుని గురించి చెప్పబడినటువంటి సాక్ష్యం ఇది దావిదు తర్వాత రాజులు వచ్చినప్పుడు ఆ రాజుల గురించి మాట్లాడుతూ వారు దావిదు వలనే ఆయన ఆజ్ఞలను ఆయన శాసనములను ఆయన కట్టడలను గైకొనిరి అని రాసి ఉంటుంది దావిదు ఈ మూడంతల అనుభవం గుండా తాను ప్రయాణం చేసినట్టు మనకు అర్థమవుతుంది వీటిని గైకొన్నాడు వాటిని అనుసరించాడు అనుసరించిన ఈయన తానిప్పుడు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నాడు పడక మీదనే ఉన్నాడు మనకు తెలుసు వెట్ట కలగడం కష్టంగా ఉన్న ఆ దినాలలో ఎన్ని కంబళ్ళు కప్పినా వేడి కలగని సమయాన్న వారు ఆయన కోసం ప్రత్యేకంగా తెకోవా నుంచి ఒక స్త్రీని తీసుకొని రావడం ఒక నికను అవన్నీ మనకు తెలుసు కానీ సులోమోనుతో మాట్లాడినవాడు సులోమోనుని హెచ్చరించినవాడు తానిప్పుడు దేవునికి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు అంటే నాకు ఇలా అర్థమైంది అదేమిటంటే తన కొడుకును తన భవిష్యత్తును దేవుని చేతికి అప్పగిస్తున్నాడు మనం బ్రతుకున్నంత వరకు హెచ్చరించగలం అలా కాదునా అని చెప్పగలం ఇలా చేయొద్దు అనగలం కానీ వాళ్ళని మనం మార్చడం కానీ వారిని మనం వారి అంతరంగంలోనికి పోయి ఆలోచన కలుగు చేసి సరిచేయగలడం కానీ మనం చేయలేం వాస్తవమే కదా అయితే ఒక మంచి తండ్రి చేయగలిగిన గొప్ప పని ఏమిటంటే వృద్ధాప్యంలో తన పిల్లల్ని దేవుని చేతులకు అప్పగించటం చేయాలి ఇక్కడే నేను తల్లిదండ్రులకు ఒక మాట చెప్తాను దయచేసి నన్ను అపార్థం చేసుకోకండి మన పిల్లల విషయంలో మనకు చాలా దిగులు ఉంటుంది బాధ ఉంటుంది దుఃఖం ఉంటుంది ఆ పిల్లకు మాట్లాడడం రాదు ఈ పిల్లాడు మెతక ఆ పిల్ల అయితే ఏదో కొద్దిపాటి ఆలోచన చొప్పున కొనసాగుతుంది కానీ తీవ్రమైన పరిస్థితి వస్తే ఆ పిల్ల కూడా తట్టుకోలేదు అని ఒక్కొక్కరిని గురించి ఒక్క అభిప్రాయం కలిగి ఉంటాం దాన్ని బట్టి వాళ్ళ భవిష్యత్తు గుర్తొస్తే ఏమైపోతారు వీళ్ళు వీళ్ళ స్థితిగతులు ఏమైపోతాయి అని కంగారు పడతాం ఖచ్చితంగా కంగారు పడతాం కానీ నేననే మాట ఏమిటంటే ఆ పిల్లలు మీ పిల్లలేనా ఆ పిల్లలు అంటే మనంతటా మనం తెచ్చుకున్నామా దేవుడు ఇస్తే మనకు వచ్చారా మొట్టమొదట ఎవరి తాలూకా వాళ్ళు మొదటిగా వారు దేవునికి చెందిన వాళ్ళు అటు తరువాత మనకు చెందిన వాళ్ళు ఇది ఎప్పుడు మర్చిపోకండి మొట్టమొదటిగా దేవుడు వాళ్ళని మనకిచ్చాడు వారు దేవునికి చెందిన వారు దేవుడు ఆత్మను సృజించి గర్భంలో రక్త మాంసాలు పొదిగి నీ చేతులకి ఇచ్చాడు కాబట్టి మొట్టమొదటిగా వారు ఆయనకి చెందినవారు అనే స్పృహ వృద్ధాప్యంలో మనకు పోతే ఖచ్చితంగా దుఃఖమే మిగులుతుంది సంతోషం ఉండదు అయ్యో నేను అది చేయలేకపోయినానే ఇది చేయలేకపోయినానే ఇది సమకూర్చలేకపోయినానే ఇది చెప్పలేకపోయినానే ఇది చదివించలేకపోయినానే ఇలాంటి ఆలోచనల చేత సతమతం అయిపోతాడు వృద్ధాప్యం ఉన్న ఏ తండ్రి అయినా సరే కానీ వృద్ధాప్యంలో తమను పట్టించుకొని పిల్లలే అయినా వారు ఎలా ఉండాలని తండ్రి కోరుకుంటాడు వారు ఏ రీతిగా ఉంటే క్షేమం అనుకుంటాడు వారి జీవితాలు ఎలా కొనసాగాలని ఆశిస్తాడు ఇక్కడ మనకు కనపడుతుంది 
ఆశ్చర్యంగా అతనికి నిర్దోషమైన హృదయమును దయచేయము నిర్దోషమైన హృదయం ఎలాంటి హృదయం కలిగిన కొడుగ్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు నీ దేవాలయాన్ని కట్టేటప్పుడు అతడు నిర్దోషమైన హృదయం కలవాడుగా ఉండాలి అని అంటే నా కొడుకు నీవిచ్చినవాడే నీ చేత ప్రేమించబడినవాడే నీ ఆజ్ఞలను నీ శాసనాలను నీ కట్టడలను గైకుంటూ నిర్దోషమైన హృదయంతో ఆ పనిచేయాలి ఒకటండి దేవుని కోసం మనం చేసేది ఏదైనా నిర్దోషంగా చేస్తే దోషం అంటకుండా చేస్తే వాక్యానుసారంగా మనం చేయగలిగితే దానికి ప్రతిఫలం ఉంటుంది అది లేకపోతే ప్రతిఫలం ఉండదని గుర్తుపెట్టుకోవాలి దావిదు తెలియచాడు ప్రజలతో మాట్లాడాడు ప్రజలతో మాట్లాడిన తర్వాత ప్రభుతో మాట్లాడుతున్నాడు అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు విజ్ఞాపన చేస్తూ సులోమన్ను ప్రభు చేతికి అప్పగించాడు అంటే కొద్ది సమయానికి కొద్ది కాలాన్ని కొండడిక ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోవడానికి ముందున్న సమయంలో పిల్లలని గురించి ప్రార్థన చేయడం అనేది ఆ వృద్ధాప్యంలో ఆ ఒంటరితనంలో ఏ తండ్రి అయినా చేయగలిగింది మర్చిపోకండి సుమ ఈ మధ్యకాలంలో నోబుల్ కళాశాలకు సంబంధించి సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటర్మీడియట్ బ్యాచ్ గ్యాదరింగ్ ఏర్పాటు చేస్తే అందులో క్లాస్మేట్స్ కొద్దిమంది కలుసుకోవడం జరిగింది అక్కడే డిగ్రీ చదివిన వాళ్ళు కూడా ఆ బ్యాచ్లో ఉన్నారు వారు నాకు పరిచయం లేరు కానీ ఇంటర్మీడియట్ వరకే నేను అక్కడ చదివాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళందరినీ చూస్తే అందరూ పెద్దవాళ్లే అందరూ నా వయసు వాళ్లే అందులో ఒక వ్యక్తి ద టాలెస్ట్ మ్యాన్ మా క్లాసులో ఆ తరువాత నేను అనుకున్నాను షార్టెస్ట్ మ్యాన్ కూడా వస్తాడు అనుకున్నాను రాలా టాలెస్ట్ మ్యాన్ అయితే వచ్చాడు కూర్చున్నాడు కూర్చుని మాట్లాడుతూ నవ్ ఐఎమ్ సెవెంటీ అన్నాడు రియల్ ఐ వాజ్ షాక్డ్ అప్పుడే డెబ్బై ఏళ్ళ మా బ్యాచ్ అంతటికి ఇంకా రాలా అరవై ఆరులో ఉన్నాం తనకు డెబ్బై అంటే ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి అయ్యేటప్పటికి మాకు పదిహేడు లేదా పదహారు కానీ అప్పటికే తనకి ఇరవై వచ్చేసినాయి అనమాట ఆ మాట చెప్పాడు ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఒకటి తయారు చేశారు ఆ గ్రూప్కి నోబుల్ మైండ్స్ అని నా స్నేహితుడు పెట్టాడు తను బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ రిటైర్ అయ్యాడు వాళ్ళ నాన్నగారు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎస్పీగా పనిచేశారు చాలా ప్రేమ కలిగిన వాడైనా స్నేహితుడు కూడా మంచివాడు తన పేరు స్వామినాథ్ ఆ గ్రూప్లో ఈ మధ్యకాలంలో జాన్ శామ్యులని విసన్నపేటకు చెందిన ఒక సోదరుడు ఒక పోస్టింగ్ పెట్టాడు ఆ పోస్టింగ్ వృద్ధాప్యంలో ఒంటరితనాన్ని అర్థం పట్టింది అది బహుశా ఇప్పుడు బాగా హల్చల్ చేస్తూ ఉండి ఉండాలి మరి తెలుగులో కూడా తర్జుమా చేసి పంపించేసి ఉంటారేమో కూడాను వృద్ధాప్యాన్ని గురించి రా మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నాడు ఒక పేపర్ బాయ్ ఇంటికి వచ్చాడు పోస్ట్ బాక్స్ క్లోజ్ చేసింది అంటే తీసుకొచ్చిన పోస్ట్ కానీ పేపర్ అందులో వేస్తారు కదా అది క్లోజ్ చేసేస్తుంది ఎందుకు క్లోజ్ చేశారా అని వెళ్ళి తలుపు తట్టాడు తలుపు తట్టినప్పుడు లోపల నుంచి వృద్ధుడైన ఒక మనిషి పెద్ద ఆయన వచ్చి తలుపు తట్టిన తనతో పేపర్ తీసుకుంటూ ఉండగా సార్ ఎందుకని మీరు ఆ పోస్ట్ బాక్స్ క్లోజ్ చేశారని అడిగాడు దానికి అతను చెప్పాడు బాబు కావాలనే క్లోజ్ చేశాను నీవు రోజు వచ్చి తలుపు తట్టు నేను వచ్చి తీసుకుంటాను కాదండి నేను తలుపు తట్టడం మీరు రావడం 
టైం వేస్ట్ అవుతుంది మీకు ఇబ్బంది నాకు కూడా ఇబ్బంది కదా అని అంటే కాదనాయన నువ్వు తలుపు తట్టి అలా చేసినందుకు నెలకు నేను ఎంత ఇస్తాను నీకు పెద్ద ఎక్కువ అమౌంట్ ఎంత ఇస్తాను నేను అని అంటే ఎందుకు అని అడుగుతాడు ఏం లేదు ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు నాకు ఎవరూ కనపడరు ఉదయం నీ ముఖం చూస్తాను మళ్ళా ఉదయాన్ని నీ ముఖం చూస్తాను కదా ప్రతిరోజు తెలిసిన వాని ముఖం చూడడం అదొక ఆదరణగా ఉంటుంది కదా నాయన అందుకని అంటాడు అనేసి మళ్ళీ కాసేపు ఆగి అంటాడు ఏదైనా ఒకరోజు నన్ను తట్టినప్పుడు నేను తీలేదనుకో అప్పుడు దయచేసి వారికి ఫోన్ చేయి లోపల ఉన్న వ్యక్తి చనిపోయాడు నాడని మర్చిపోకు సుమా అంటాడు అనేసి ఈ నెంబర్ నీ దగ్గర పెట్టుకుంటావా ఇది నా కొడుకు నెంబరు ఇక్కడ లేడు విదేశాల్లో ఉన్నాడు వానికి కూడా ఫోన్ చేసి మీ నాన్న చనిపోయాడని ఒక మాట చెప్తావా ప్లీజ్ అంటాడు అది చదివినప్పుడు ఎందుకో గుండె అలా పట్టేసినట్టు అనిపించింది మరణానికి సమీపమవుతున్నటువంటి వ్యక్తి తన పిల్లల విషయమైన ఆలోచన తన మరణ వార్త తన కొడుకు తెలియాలనే ఆలోచన తన కొడుకు తెలుసుకుని రావాలనే ఆలోచన మరణం అయిన తరువాత అయినా వచ్చి తన చేతులతో తన్ని ఆ శవ సంస్కారం అంతా చేయాలని ఆశ ఇదంతా గుండె పట్టేసినట్టు ఉంటుంది కదా వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వ్యక్తి తన రాజ్యాధికారాన్ని కొడుకిచ్చేస్తూ సింహాసనం మీద తన ఆసీనుడై తన కిరీటాన్ని ధరించి తాను నిర్మించాలనుకున్న దేవాలయాన్ని అతడు నిర్మించేటప్పుడు అతని హృదయం ఎలా ఉండాలో ఎంత అద్భుతంగా ప్రార్థన చేశాడు వృద్ధాప్యంలో ఇక్కడే ఒక మాట అంటాను ఈ రోజున నువ్వైనా నేనైనా ఈ పాటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాం నెమ్మదిగా అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి అమాయకంగా చేసిన అమ్మా నాన్నల ప్రార్థనలే మన ఎడల వారికున్న ఆశ మన భవిష్యత్తు విషయమై వారికున్న ఉద్దేశాలు అవే ప్రార్థనకు జవాబులు ఈ మధ్యకాలంలో నేను నా వైఫ్ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఆమె ఇలా అంది అతే చేసిన ప్రార్థనకు జవాబు వస్తూనే ఉంది కదండి అని ఏమిటి అని అడిగితే నాయన ఏ రోజుకి ఎంత అవసరమైతే అంత ఇవ్వు అయ్యా నా కొడుకి అంతకుమించి ఎక్కువ ఇవ్వబోక నాయన సరిగ్గా ప్రార్థనకు జవాబు వస్తూనే ఉంది కదండి ఎంత అవసరతున్నా అంతా వస్తుంది కదా అవునండి వృద్ధాప్యంలో మనం ఉండి మన పిల్లల యొక్క నష్టాన్ని కోరుకోలేం వారి క్షేమాన్ని కోరతాం వారు గొప్పవాళ్ళు అవ్వాలనో శ్రేష్ఠులు అవ్వాలనో అతి మంచి పేరు సంపాదించుకోవాలనో ఇలాంటి ప్రార్థనల వల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉంటుందో చెప్పండి వారు దేవుని ఎరిగిన వారు కావాలని వారు దేవుని లేఖనాన్ని అనుసరించే వాళ్ళు అవ్వాలని వారు దేవుని కొరకు జీవించేవారు కావాలని ఇలాంటి ప్రార్థన మనం చేయడం ఎంతైనా ఉత్తమం కదా సొలోమోన్ గురించి దావిదు చేసిన ఈ ప్రార్థనను ఆసరా చేసుకుని వృద్ధాప్యంలో మనం పడక మీద ఉన్న మన పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు నిమిత్తం మనం ప్రార్థించి దేవుని చేతులకి వారిని అప్పగించటం అనేది వృద్ధాప్యంలో మనం చేయాలి ఇది మర్చిపోకండి ఒంటరితనంలో ఉన్నా సరే ప్రార్థన చేయటం మర్చిపోకండి సుమ అంతేకాదు మరో మాట కూడా నేను మీకు చూపించాలి ఇది ఖచ్చితంగా చూపించటం అవసరం అందుకొరకు మీరు నాతో పాటు రాజులు మొదటి గ్రంథం దగ్గరికి రండి రాజులు మొదటి గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం సులోమోన్ని రాజుగా పటాభిషేకం చేయించడానికి సాధూకును నాతానును అలాగే బెనయాను వీళ్ళందరినీ పంపి అతనికి పటాభిషేకం చేసిన తరువాత 
ఏం చేయమని చెప్తాడు అని అంటే ముప్పై నాలుగో వచనంలో రాజైన సులోమోను చిరంజీవి ఎగుగాక ఎగునుగాక అని ప్రకటన చేయాలి అన్నాడు ఈ మాట దుఃఖాన్ని తెచ్చింది తాను మరణానికి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి వ్యక్తి తన కొడుకు చిరంజీవి కావాలి అని కోరుకున్నాడు అంటే దీర్ఘాయుష్మంతుడు కావాలని దీర్ఘాయుష్మంతుడు కావాలని వాస్తవానికి మా అమ్మ నా పేరు ఆశీర్వాదం అని పెట్టాలని ఆశ ఆమెకి కారణం ఏమిటి మా తాతగారి పేరు వెంకటరత్నం మా పెదనాయన పేరు ఆశీర్వాదం ఆయనకు మొట్టమొదట పిల్లలు లేనప్పుడు నమ్ముకుంటే పుట్టిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి కానీ నాన్న స్కూల్లో జాయిన్ చేసేటప్పుడు మా అమ్మతో చెప్పిన మాట ఏమిటంటే అమ్మాయి నువ్వు మా అన్నయ్య పేరు పెట్టాలనుకున్నావు వాడు అర్ధాయుష్కుడు మా నాన్న ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు బ్రతికాడు నా కొడుకు దీర్ఘాయుష్మంతుడు కావాలి కాబట్టి మా నాన్న పేరు పెట్టుకుంటాను అన్నాడు మా నాన్న అరవై ఆరుకే చనిపోయాడు కానీ తన కొడుకు మాత్రం ఎనభై తొమ్మిది చద సంవత్సరాలు బ్రతకాలని ఆ తండ్రి కోరుకున్నాడు మా నాన్న దావిదు కూడా తన కొడుకు చిరంజీవి కావాలి అని కోరుకున్నాడు ఏ తండ్రి అయినా తన పిల్లలు ఖచ్చితంగా దీర్ఘాయుష్మంతులు కావాలని కోరుకుంటారు మరి ఒక మాట నీ కోసం ప్రార్థించే వృద్ధాప్యంలో మీ అమ్మ నాన్న ఉన్నారు నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు కావాలని కోరుకునే స్థితిలో ఆ అమ్మ నాన్న ఉన్నారు వారి విషయమైన బాధ్యత ఎంతవరకు నువ్వు చేస్తున్నా ఒకసారి ఆలోచించేవా వారి ఎడల నీ పట్టింపు ఎంతుందో ఒకసారి ఊహించు ప్రభు కలువరిలో రేలాడుతూ రక్తం చిందిస్తూ సైతం తన తల్లి యొక్క బాధ్యతను ఆయన విస్మరించిన వాడు కాడు ప్రపంచమంతటి కొరకు ప్రజలందరి కొరకు తన రక్తాన్ని చిందించి పాపానికి పరిహారం చేసినవాడు మనందరి స్థానంలో మరణించినవాడు మనం పొందవలసిన శిక్ష యావత్తు పొందినవాడు ఆ సమయంలో కూడా తన తల్లి యొక్క బాధ్యతను విస్మరించినవాడు కాడు నిండు యవనంలో ఉన్నవాడు ఆయన ఊహించడం ఒకసారి ఇది పిల్లలుగా మీ బాధ్యత రక్షించబడిన తల్లిదండ్రులు మీరు కూడా రక్షించబడాలని ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు మీరు రక్షించబడకుండా ఇంకా లోకంలోనే ఉంటారా ఎప్పుడైనా విశ్వాసులైన అమ్మా నాన్నల పిల్లలైన మీరు ఈరోజైనా ప్రభువుని మీరు మీ జీవితంలోనికి ఆహ్వానించండి ప్రభు దగ్గర మీ జీవితాలు ఒప్పుకోండి క్షమించమని అడగండి మీ ప్రేమను మీ తల్లిదండ్రులకు ఖచ్చితంగా పంచుమి అని నేను చేతులు జోడించి మీకు నమస్కారం చేసి చెప్తున్నాను తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందా ప్రేమగల మా ప్రియ తండ్రి పరిశుద్ధుడైన మా గొప్పదేవ దయగలిగిన మీ హస్తాలకు వింటున్న మా ప్రియులందరినీ అప్పగించుకుంటున్నాను చాలినంతటి కృపనివ్వండి విన్న మా ప్రియుల పిల్లలు రక్షించబడడాన్ని సహాయం చేయండి వృద్ధాప్యంలో ప్రార్థించడానికి వారు దీర్ఘాయుష్మంతులు కావాలని కోరుకునేటువంటి వృద్ధాప్యాన్ని మీరు ఆశీర్వాదకరమైందిగా చేయమని మంచి వృద్ధాప్యాన్ని మా ప్రియులకిమ్మని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పేరిట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రభుచిత్తమైతే వచ్చేవారం కలుసుకుందాం అద్భుతమైన పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అందులో అంత్యోక్ మినిస్ట్రీస్ నుంచి ప్రచురితమైన మీ ఆత్మీయ క్షేమానికి మేలు కలిగి చేసే పుస్తకాలు మీ ఆత్మలను దేవుని కొరకై ఉద్యోగం చేసే పుస్తకాలు ప్రభువులాగా జీవించడానికి ప్రేరేపించే పుస్తకాలను దైవాత్మ సహాయంతో రాయటం జరిగింది పిల్లల కొరకై చిత్రీకరించబడిన ఐదు డివిడీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రతి డివిడి పిల్లలను దేవుని కొరకు ఎంతగానో విశ్వాసాన్ని పెంపొందింపజేసేవిగాను ఆసక్తిని కలిగించేవిగాను ఆత్మలో ప్రభువుని హత్తుకునేట్టు చేసేవిగాను ఉన్నాయి ఈ మధ్యన వెలువడినటువంటి ఆ డివిడి సాధనం అది మీ పిల్లలకు ఎంతైనా మేలు చేస్తుంది ఆ పాటలను మీరు చూస్తున్నారు 
వాటన్నిటినీ మీరు పొంది ఆత్మీయంగా మేలు పొందాలని ఒక దైవ సేవకునిగా మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఆరవ పిల్లల డివిడి సమయం అందుబాటులో ఉంది ఐదు చూసిన వారు ఆరోది కూడా మీ పిల్లలకు చూపించి మీరు చూచి అంతరంగంలో దేవుని స్థుతిస్తారని నమ్ముతున్నాను తప్పకుండా ఈ డివిడిలో తీసుకోండి రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం తెలుగు బిబిఎస్ డివిడి దాహం పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం పది పాటలతో దృశ్యరూపకంగా దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది తప్పనిసరిగా ఈ డివిడి తీసుకోండి పిల్లలకు వీటిని పరిచయం చేయండి ఈ పాటలు మీ పిల్లలకు నేర్పండి మీ సడే స్కూల్లో ఈ పాటలు నేర్పడం మర్చిపోకండి నూతనంగా వచ్చిన పిల్లల డివిడి ఐక్యత అనే టైటిల్ పెడదాం అనుకున్నాం కానీ కలిసి ఉందాం అనేటువంటి టైటిల్ని పెట్టడం జరిగింది కలిసి ఉందా అది పిల్లలకు ఎంతో ప్రయోజనకరమైన డివిడి దానిని మీరు పొంది మీ పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమాన్ని ఖచ్చితంగా చూస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను ఆ డివిడిని మీరు సంప్రదించి పొందవచ్చు సాధు సాల్మన్ గారి జీవితం ఆయన గోదావరి నది దగ్గర ఒక ఆశ్రమాన్ని స్థాపించి అనేక మందిని ప్రభువులోకి నడిపినవారు అనేక మంది జీవితాలను ఆయన ప్రోత్సహించినవారు ఎంతో ప్రోత్సాహకరమైన ఈ జీవితాన్ని చదివి మీరు తప్పకుండా ఆత్మీయమైన మేలు పొందుతారు ఎంతో దిద్దుబాటు ఈ పుస్తకం మూలకంగా జరుగుతుంది తప్పకుండా చదవండి గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఇది ముప్పై ఒకటవ సంవత్సరం క్రీస్తు సువార్త పత్రిక అనేక మంది ఆత్మీయ ఆకలిని తెలుస్తున్నటువంటి మాస పత్రిక ఈ పత్రికను మీరు పొంది మీ ఆత్మీయ జీవితాలకు మేలు కలిగి చేసుకుంటారని హృదయపూర్వకంగా మీకు సిఫార్సు చేస్తున్నాను గత రెండు సంవత్సరాలుగా పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం సచిత్ర ద్విమాస పత్రిక నెలవంక వెలువడుతోంది అనేక మంది పిల్లలు ఆత్మీయంగా మేము మేలు పొందామని వారి ఉత్తరాల ద్వారాను వ్యక్తిగతంగా కలుసుకున్నప్పుడు సాక్ష్యం చెబుతున్నారు మీరు కూడా మీ పిల్లల కోసం నెలవంక పత్రికను మీరు పొందొచ్చు అందుకొరకై ఈ క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి ఫోన్ నెంబర్ని మీరు సంప్రదించండి